Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City. Nein, das ist falsch. <lacht> Nein, liebe Leute, wir spielen heute nicht City Skylines. Wir spielen Timolia auf Timolia. Ja, wir spielen Minecraft auf Timolia. So rum ist es richtig. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh mein Gott, ist das eigentlich schon wieder lange her, wo ich das letzte Mal hier in meinem Leuchtturm war. Mal schauen, was ich hier alles angesammelt hat. Oh, Spruce Wood Slabs, geil und ein Kuchen. Aber ich bin im Moment voll, von dem her lassen wir das drin. Aber die Slabs, die kann ich gut gebrauchen. Ja, ähm, der Leuchtturm für ist viele wahrscheinlich schon gar nicht mehr bekannt. Ähm, nach wie vor aber immer noch richtig cool. Ähm, soweit ich weiß, können einige den Knopf hier nicht betätigen. Deswegen müssen sie hier oben drauf springen. Ich glaube, das müsste gehen und dann hier runterspringen. Für alle, die sich hier noch nicht auskennen, in meinem Leuchtturm, das ist ja ein uraltes Bauprojekt mal von mir gewesen. Das ist ja wirklich jetzt schon Ewigkeiten her. Damals haben wir lange, lange überlegt, was wir hier unten reinmachen. Und sind ja dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir hier eine kleine Mini-Statue von mir hier reinsetzen. Und ich muss jedes Mal wieder sagen, wenn ich hier reinkomme, mir gefällt es immer wieder richtig, richtig gut. Hier gibt es auch wieder ein bisschen Zeug. Immer nett, wenn man wieder ein paar Geschenke bekommt. Ähm, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überlegen, komme ich da irgendwie hoch? Nochmal. So. Hat sich da was getan? Hefe war hier. Nehmen wir es auch. <lacht> Ist schon lange her, als ich das letzte Mal hier drin war. Das Gehirn, das kenne ich aber schon. Mein super tolles, fettes Gehirn. Titten. Bier, Timolia, Timolia, Timolia. Ähm, das ist neu, das Titten und Bier, das existierte bereits. Timolia, Timolia. So kann man es auch sehen. <lacht> Ach ja, immer wieder witzig, wenn man so alte Bauprojekte oder Bauabschnitte mal wieder sich anschaut. Und es ist immer echt witzig, wenn die Leute dann sich da ein bisschen drin verewigen. Ähm, ja, was gibt es sonst hier noch? Genau, unsere Schatzkammer. Da ist ja aktuell nicht mehr viel drin. Unser Eisen ist komplett raus. Wir haben zwar wieder einige Blöcke in unserem Farming GS. Aber ansonsten hat sich hier nichts nicht viel getan. Hier unten auch nicht. Ähm, ich würde sagen, wir schauen zurück zu unserem ähm, normalen Grundstück. Lohnt sich eh nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was dafür was war. Genau, das eine war fürs Licht, das andere war für, für die Tür. Und das Licht geht an. Mit einem schönen Effekt, wie ich finde. Nach wie vor. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn man das zwei, dreimal hintereinander flackern lassen hätte. Aber für damalige Verhältnisse ganz okay. Was nicht mehr geht, ist hier diese Tür. Soweit ich weiß, da habe ich letztens mal schon geschaut. Und die Lampe ging auch gar nicht an. Aber egal. Genau. Da müssen wir ja sowieso durch. Aber soweit ich weiß, geht die nicht mehr auf. Doch, sie ging auf. Aber sie geht nicht mehr zu. So rum war es. Irgendwas ging hier nicht mehr. Genau. Muss ich mal irgendwann mal fixen. Das habe ich vorher gerade gefixt. Das ging nämlich auch gerade nicht. Da konnte ich nicht... Äh, wurden die Pistons nicht bewegt. Hier ist noch ein String. <lacht> von der bösen Messer. Schmeißen wir mal hier rein. Ähm, ja, liebe Leute. Was gibt es Neues? Was ist äh, für heute geplant? Um ehrlich zu sein... Ich weiß es nicht, es ist nämlich eigentlich äh, gar nichts geplant. Ähm, ursprünglich wollte ich die Folge eigentlich nutzen, um mal ein paar so Sachen, die... Achso. <lacht> ein paar so Sachen, die nicht mehr so wirklich ganz funktionieren, mal wieder auf den Vordermann bringen. Ähm, andererseits wollte ich eigentlich äh, im Downtown GS weiterarbeiten, aber... Sind wir ehrlich, irgendwie <lacht> freut es mich zurzeit eigentlich schon wieder nicht so auf Minecraft. Ich freue mich schon, aber aktuell nicht so mäßig wie sonst. Hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe zurzeit eigentlich sehr viel um die Ohren. Ja. Ähm, vor Weihnachten ist bei mir in der Arbeit immer die Hauptzeit, äh, sage ich mal. Also da bin ich wirklich eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Und wenn ich am Abend heimkomme, habe ich eigentlich kaum noch Zeit. Dann jeden zweiten Tag City Skylines aufnehmen. Ähm, Mal schauen, vielleicht wird dieses Let's Play dann irgendwann früher oder später natürlich irgendwann mal eingestellt werden. Aber aktuell macht es mir noch relativ viel Spaß und deswegen ähm, bin ich da eigentlich ganz gern noch dabei. Ähm, ansonsten Minecraft mäßig, man, ich bräuchte halt einfach wieder ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr ähm, Ideen und so weiter. Dann wäre ich da mit Sicherheit mal wieder richtig dabei auch. 
Hier ist das ganze Licht aus von der Disco. Ich weiß nicht, ob das schon so geplant war die ganze Zeit. Ähm, es gibt natürlich viele Sachen, ja, die bei uns im Keller gerichtet gehörten oder umgebaut. Zum Beispiel das hier ist natürlich nicht mehr so dem Stand entsprechend. Dann dieser Raum hier unten, der gehört eigentlich hauptsächlich umgebaut. Ähm, wir haben hier einen riesen Raum, ähm, inklusive hier hinten, wo auch wieder ein String ist. Ähm, der halt nicht, nicht genutzt wird. Ja. Also es ist, er ist da, der, da waren ja die ganzen Villager drin, die ja alle gespendet haben für mein ähm, Projekt Home Dorf. Das haben wir in der letzten Folge, haben wir das etwas umgebaut, wie ihr ähm, vielleicht äh, gesehen habt. Ähm, ansonsten würde ich euch empfehlen, einfach mal das Video vor diesem Let's Play hier oder vor diesem Minecraft Video hier anzuschauen. Da haben wir quasi unsere Bel Ballast von, hier, von diesem super geilen Hubschrauber ähm, abgebaut. Ähm, einfach mal nachschauen. Und hier fehlen Eisenbahnen. Ich weiß gar nicht, ob das schon so geplant war, dass hier nur einer ist. Oder ob ich die mal aus Versehen vergessen habe oder kaputt gemacht habe. Ähm, ansonsten, ja, was gibt es sonst bei uns auf dem GS zu tun? Ähm, vorher ist eigentlich nicht so viel. Es steht natürlich immer noch ein Haufen Arbeit an auf unseren anderen Grundstücken. Schaffen wir das? Ja, normal müsste man das schon ja, locker, locker flockig schaffen. Habe ich Death Strider? Ja, ich habe Death Strider. Ist echt krass, wie schnell man damit ist. Ich finde, da ist man fast so schnell, wie wenn man, eigentlich, wenn man mit einem Boot fährt. Ist echt übel. Und irgendwie kommt mir die Höhle da hinten relativ unbekannt vor. Schaut aus, als hätte da irgendwie Sprengversuche mal gemacht. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Das schaut für mich jetzt gerade neu aus. Das schaut echt aus, als wäre das hier... Na wohl, ne, schaut mir nach einer ganz normalen Höhlensystem aus, okay. Mit Lava. Okay. Interessant. Dann waren die vielleicht doch hier schon mal drin. Ähm, schauen wir mal noch kurz zu der Höhle rüber, weil von dieser Höhle weiß ich... Oh, das Gebäude da oben, das schaut mir neu aus. Das schaut mir neu aus. Das gibt's noch nicht lange. Und wenn doch, dann war ich hier schon lange nicht mehr. Alter. Da hat ja endlich mal jemand richtig was Geiles hingebaut. Richtig nice. Richtig cool, hey. Und dann meine Dinger oben schon auch geil aus. Ja, echt nice. Muss man so sagen. Richtig coole Idee. Auch wenn es vom Einrichten her natürlich noch hinten und vorne fehlt. Aber das Haus an sich gefällt mir gut, ja. Schaut auch witzig aus hier. Das ist eine coole Idee. Mir gefallen generell diese Prismarine Blocks und so weiter, gefallen mir sehr gut. Ähm, wir müssen dringend mal eigentlich äh, abbauweltmäßig so einen Dungeon suchen. Alter, der hat überall diese <lacht> Ständer. <lacht> Ständer. Aber ansonsten geht es hier noch nicht weit. Ganz schön verwirrend hier in seinem Keller. Ah, hier haben wir die Kisten dann. Crap. <lacht> sonstige Materialien, sonstige aus der Mine. Also mit äh, gescheiten Beschriftungen hat er sonst anscheinend nicht so. Zum Clipless Marine. Aber richtig geil. Und eingeräumt hat er anscheinend noch gar nichts. Aber der hat anscheinend äh, relativ viele Prismarine Blöcke. Und ähm, von dem bin ich natürlich auch ein relativ großer Fan. Genauso wie von dem neuen ähm, Ender. Also im End gibt es ja diese neuen lila Purple Blocks oder so. Die gefallen mir auch recht gut. Aber die gibt es, weil ich weiß natürlich erst im nächsten Update. Und hier gibt es irgendwo einen Silberfisch. Hört ihr den? Hier ist irgendwo ist ein Silberfisch. Ich weiß aber nicht wo. Hier ist einer. Hier sind ein paar Endermites. Juniorline, Fridolin, Puzzleline oder wie auch immer. Passline. <lacht> Juniorline. 
Rosaline und Fridoline. Rip Rosaline, Fridoline, der Unsterbliche, geboren 30.07.2015, 2.09. Okay, cool. Gefällt mir echt gut das Haus, muss ich sagen. Nice, nice. Das ist ein bisschen interessant hier, aber okay. Der hat halt Haustiere. Ne, gefällt mir echt gut. Ist nice geworden. Das passt. Mein super toller Weg, den ich damals angelegt habe, der existiert auch noch. Wisst ihr noch damals die anfänglichen ähm, Let's Build Folgen, wo wir sowas öfters gemacht haben? Das vermisse ich eigentlich echt. Ja. Das waren, waren immer ganz coole Zeiten, wo wir hier gebaut haben. Aber zur Zeit fehlt mir einfach, wie gesagt, die Zeit. Ähm, was wir vielleicht beim nächsten Mal machen werden, ist eine kleine Let's Cave Folge. Ja? Dass wir wirklich mal wieder, beziehungsweise nicht caven, sondern halt eben schauen, ob wir so ein Dingsens finden. Ein, sagt schon, wie heißt das, wo man eben die ganzen Prismarine Blöcke und so weiter findet. Vielleicht können wir da sogar heute noch anfangen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen einfach mal in die Abbauwelt. Bis gleich. Leute, seht ihr, was ich sehe? Einen Tintenfisch! <lacht> Jawohl! Ein Unterwasser-Guardians-Dingsens. Hi, tot. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie ich äh, vermutet habe. Ähm, ich war ja schon relativ weit äh, mal gelaufen in meiner, oder in der Abbauwelt halt. Und von da aus waren es jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Viertelstunde oder so. Und da werden wir jetzt mit Sicherheit dann vorausgesetzt, der wurde nicht schon geräubert. Mining Fatigue bekommen. Und ich hätte dann mal lieber irgendwie wahrscheinlich mir ein paar Potion mitnehmen sollen. Ja, ich glaube ich muss set, äh, set home. Wow, fuck you. Fuck, fuck, fuck. Ähm, set home. Ähm, wie nennen wir das? Tempel. Und jetzt muss ich dann fast nochmal heim. City. Na, wer bist du denn? Ach, der wieder. Ähm, weil so ganz ohne Sauerstoff und Potions, die haben wir ja alle. Ich bin in eine folgende Gruppe eingeladen. Ich werde nicht zu einer Baugruppe gehen. Äh, Firma, so rum. <lacht> ähm, also wir brauchen Water Breathing. Ach, ich bin wieder Vanish. Immer wenn man die Welten wechselt, wird man wieder automatisch Vanish. Uh, Invisibility brauchen wir nicht, Regeneration auch nicht. Ähm, Night Vision. Scheiße, Night Vision ist aus. Wie mache ich Night Vision? Wie macht man Night Vision? Einen Moment, ich muss kurz Night Vision produzieren. So, uh, ich habe gerade eben nachgefragt. Es wurde gesagt, dass es mit goldener Karotte geht. Schauen wir mal, ich habe gerade eben goldene Karotte und Redstone äh, reingeschickt. Als da ist natürlich... 20 Sekunden, 40 Sekunden und dann müssten wir sehen, ähm, ob das auch richtig ist oder ob wir da jetzt halt nicht dann irgendwie was anderes rausbekommen. Kurze Pause, Umziehpause sozusagen. Oh, da hinten sieht man was. Aber ich denke nicht, dass ich das verändern kann. Äh, ne, ich könnte höchstens das, das Gras austauschen durch Rot oder auch durch ähm, Holz, aber ansonsten... Nightwischen, wunderbar. Drei Stück. Uns reicht nur mal eine. Eine, genau. Dann nehmen wir noch mal eine Speed Potion auch noch mit. Speed. Und meine alten drei Flaschen kann ich da lassen. Dann gehen wir wieder rüber zu City. City, City, City. Einmal Abbauwelt, bitte. Habe ich alles? Ich denke schon. Ach, mein Helm hätte ich mal noch mitnehmen können. Ähm, Dann nehmen wir einfach dabei kurz unsere Ender Chest. Oh mein Gott, mein Helm ist da gar nicht drin. Dann gehe ich noch mal kurz zurück. City, hä, wo habe ich meinen Helm? Wo habe ich meinen Helm? Steht der auf meinem, auf meiner Stange? Denn da hätte ich dann normalerweise eigentlich schon, glaube ich, diesen Unterwassersee-Möglichkeit. Dann bräuchte ich das alles gar nicht. 
Protection Die, Unbringing Respiration 3, Aqua Infinity. Ich glaube, dass ich das ganze Zeug dann gar nicht brauche. Ähm, City. Und diesmal gleich hier, Abbauwelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Mining Fatigue habe ich auf jeden Fall. Und mir geht trotzdem die Luft aus. Jetzt habe ich eine Wasserflasche in der Hand. Water Bottle. Aber die Luft geht mir wesentlich langsamer aus. Aber sie geht mir aus. So, jetzt hat. Jetzt müssen wir schauen, wo ist dieser... XXL Guardian, der ist hier. Stirb! Ich habe den noch nie bekämpft. Aber das war relativ einfach. Ach, ich bin wieder Vanish. <lacht> Deswegen <lacht> scheiße. Aber ich glaube, der wäre richtig schwierig, oder? Wenn ich nicht im Vanish... Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe es mir relativ verbockt. Oh, Mann. Ich hätte es ganz gerne eigentlich schon ein bisschen anstrengender gehabt. Hä? <lacht> Und vor allem irgendwie... Ach doch, hier sind... Hey, schwimm nicht so davon. Alter. Ich glaube, das wäre eigentlich schon schwieriger gewesen. Mining Fatigue immer noch da. Gibt es da mehrere Bosse? Komm her. Ja, die hauen immer ab. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Bosse davon gibt. Sie halten auf jeden Fall richtig viel aus, die kleinen Viecher. Aber vielleicht dauert einfach nur Mining Fatigue so lange, bis es weg ist. Das kann natürlich auch sein. Und ich bekämpfe jetzt einfach mal alle diese Viecher hier. Hat das Ding nicht eigentlich auch Looting? Doch, es hat Looting. Aber bis jetzt kommt da nicht wirklich viel dabei raus, oder? Komm her! Das brauchen wir nicht. Wir brauchen, wenn dann mal hier was zu essen. Und ich hoffe, dass das Mining Fatigue jetzt dann bald mal weg ist. Zwei Minuten noch. So. Da ist wieder so einer. Also da drin ist, wenn nämlich alles täuscht, eigentlich Gold. Aber wir suchen eher beim Haupteingang. Ich finde es immer so krass in den, in den Dingern, da verläuft man sich so schnell. Hier, oder? War hier der Haupteingang? Ne, keine Ahnung. Hier ist wieder dieser Raum. Dann muss der Haupteingang eindeutig... Keine Ahnung. Wo ist der Haupteingang? Leute? Hey, es ist echt ganz schön verwirrend hier drin. Home Tempel. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben gespawnt. Ey, geil, da ist ein Mining-Chef direkt daneben. Das ist ja witzig. Und Mining-Fatigue ist bald aus. Das könnte uns dann durchaus zugute stehen. Hier ist unsere Ender-Chest. Da können wir schon mal ein bisschen was reinlegen. Und ich dachte... Nein, er ist immer noch da. Hä? Dann gibt es anscheinend doch mehrere. Dann gibt es mindestens zwei von diesen Viechern. Aber den einen haben wir hier unten schon gekillt. Und soweit ich weiß, gibt es dann den anderen weiter oben, oder? Aber ich habe noch keinen Ort gesehen, wo wir jetzt weiter nach oben könnten. Hier können wir noch ein bisschen nach oben. Hier geht es wieder nach unten. Hier geht es rüber. Hier war es. Okay, das Blöde ist, wir können halt auch schlecht hier irgendwie gescheit was markieren können mit Holz markieren. Da waren wir. 
Da oben waren wir auch, haben wir gesagt. Dann gehen wir mal hier noch rein. Hier gibt es aber auch nichts. Das heißt, wir waren da drin. Dann gehen wir mal noch hier nach oben. Hier geht es hinten wieder raus. Und hier geht es auch nirgendwo mehr entlang. Das hört sich an, als wäre hier eine Spinne. Das ist garantiert vom... Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, also hier oben ist... Ah, hier geht es nochmal nach oben. Hier ist auf jeden Fall zu. Hier geht es wieder nach unten, aber hier gibt es... Hier kommen wir hier wieder raus, okay. Dann müssen wir, wenn dann doch mal da schauen, wo es nochmal nach oben ging. Vorausgesetzt, wir finden den Raum jetzt wieder. Um Gottes Willen her. Ich bin echt äh, sehr, sehr gut in so Labyrinthen, wie ihr merkt. Ähm, da macht mir echt keiner was vor. Schauen wir einfach mal, wir waren hier schon. Hier geht es noch nach oben. Hier schaut es genauso aus wie drunter. Und vor allem hier geht es auch nicht weiter. Aber irgendwo muss es noch so einen blöden Fisch geben. Oh mein Gott, ein Digimon! Aber wo ist dieser blöde Fisch? Dieser blöde XXL-Fisch. Home Temple. Müsste eh noch drin sein. Theoretisch, der müsste hier oben drin sein. Wir müssten einfach nur nach oben. Wir müssten einfach nur nach oben. Jede Möglichkeit, die uns es ermöglicht, nach oben zu schwimmen. Wo wäre der dann bitte? Leute, helft mir mal. Wir waren doch hier schon überall jetzt. Hier ist wieder so einer. So ein kleines Kalkwäppchen. Hier geht es nochmal nach oben. Ah, da ist er. Wir haben ihn. Und er ist trotzdem irgendwie sehr einfach zu killen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, dass es zwei sind. Aber, soweit ich mich erinnern kann, gibt es eigentlich hier in dem Tempel mindestens einen Raum mit ganz vielen Schwämmen. Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt echt noch einen dritten. <lacht> Wo wäre der dann bitte? Oh Gott, unsere Dinger gehen uns aus. <lacht> Wo wäre denn bitte der dritte? Wir haben weder Speed noch irgendwas. Es gibt auch nicht sowas wie ein Ortungssystem. Das wäre mal cool. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch ein dritter XXL für schwere. Und ich brauche definitiv wieder ein paar Potions. Hm. Habt ihr noch eine Idee, wo die sein könnten? Ich komme immer wieder beim selben raus. Ei, 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 da gibt es noch einen dritten. Jetzt wird es vielleicht dann kompliziert. Weil man sich auch einfach nicht durchgraben kann. Ich würde sagen, ich hole mir nochmal Potions und äh, suche nochmal ab und dann melde ich mich, wenn ich den dritten gefunden habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt wieder gleich mit doppelter Potionmenge ausgestattet.
Ich schau da mal selber später. Bin gerade ein bisschen in Action. Ähm, wie ihr wisst, ich kann ja nicht mal die Endertruhe abbauen. Ähm, ich habe gehofft, ich könnte einfach mal vielleicht wegschwimmen und warten, bis er dann, äh, bis ich mit dem Mining Fatigue fertig bin. Ne, hier schaut es überall aus, als wäre hier tote Hose. Das ist echt schrecklich. Ich kann mich nirgendwo durch durchgraben, äh, wie ihr wisst, weil wir hier Mining Fatigue drauf haben. Also sprich, ich kann nichts abbauen. Um Und das ist echt richtig nervig. Da ist er. Da ist der dritte Endboss. Jetzt gehört er mir. Der Tempel. Verschwitze dich. Ich danke dir. Jawohl. Und ich bin immer noch im Vanish-Modus. <lacht> Mal wieder gewesen. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben Mining Fatigue noch äh, viereinhalb Minuten. So lange werden wir hier noch äh, ausharren müssen. Und uns hier rumschlagen. Aber dann können wir abbauen. Dann können wir abbauen. Jawohl. Ich freue mich schon, die ganzen schönen Blöcke zu haben. Ach, der war einfach nur auf der anderen Seite. Man hätte hier einfach mal nur rumgemessen. Ja, super. Danke. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Ich weiß es auch nicht. Aber das ist doch schon mal richtig geil. Ich freue mich auf die ganzen Lampen, die ganzen Prismarine-Blöcke. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Richtig, richtig nice. Hallo. Hallo, du Stachelmann. Dabei können wir hier gleich noch ein bisschen farmen, würde ich sagen. Sowohl Squids als auch unsere anderen Fische. Komm her, komm her. Dankeschön. Immer nett, wenn man ein bisschen was bekommt. Also, ich würde sagen, wir warten kurz die Zeit ab und dann sehen wir uns wieder. Tada! Mining Fatigue ist weg. Und ich habe in der Zwischenzeit natürlich noch ein bisschen geformt. Ein paar Tintenfische und ein paar von diesen Viechern. Und jetzt können wir hier abbauen. Jawohl! Richtig, richtig geil. Wir haben unseren eigenen Tempel, den wir abreißen können, denn eine Farm herzubauen, glaube ich, ist eigentlich falsch, denn wenn die 1.9 kommt, und das ist ja auch nicht mehr so lang, dann wird dir die Map wieder resettet, oder wird die sogar mittlerweile einmal im Monat resettet, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall, glaube ich, wäre das der falsche Weg, um jetzt hier eine fette Guardian Farm zu errichten. Ähm, wir werden auf jeden Fall so viel wie es geht hier, sage ich mal, mitnehmen an Blöcken, im besten Falle werden wir einfach hier eine richtig fette Mining Session sozusagen einlegen und einfach wirklich den ganzen, den ganzen Tempel hier abreißen. Ähm und von dem her würde ich sagen, haben wir dann eigentlich erstmal genügend Blöcke, wenn wir das dann gemacht haben. Und ich meine die Viecher, die spawnen ja trotzdem noch. Also von dem her wäre das jetzt auch nicht so das Problem dass wir da dann nichts mehr hätten. Ähm, also erst möchte ich ganz kurz noch ein paar Steine abbauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Und dann bauen wir uns mit 8 Cobblestone, keine Ahnung warum ich mir jetzt noch 9 geholt habe, einen Ofen. In den Ofen kommen die Schwämme rein. Und dort machen wir dann ganz kurz... Was piekst mich denn da die ganze Zeit? Ich schätze mal diese blöden Viecher. Die können richtig lästig sein, vor allem die sind auch unglaublich schnell. Komm schon. Genau. Und da ist mein meine Potions leer. Aber dafür haben wir ja noch ein paar. So. Wieder ausgerüstet mit drei neuen Potions. Würde ich sagen, holen wir uns gleich noch hier ein bisschen Kohle. Na komm her. Damit wir, wenn wir jetzt halt hier die Schwämme ein paar mal einsetzen, nicht jedes Mal unsere unser Holz verwenden müssen. Den können wir wieder hinsetzen. So. 
Kohle rein, schwemme raus. So sieht's aus. Genau. Und dann kann der gleich wieder hier rein. Und wir legen dabei schon mal einfach ein bisschen was trocken. Ich möchte ganz gern einfach nur, dass das alles hier trocken gelegt ist. Weil dann lässt sich es wesentlich leichter arbeiten. Kann der zwei oder war das jetzt einfach mal nur, weil wir hier quasi direkt daneben waren? Das ist natürlich schwierig. Wo setzt man da am blödsten den, den Schwämmchen hin, gell? Ich würde sagen, wir gehen eins von oben weg und dann machen wir es so. Na, das dauert aber ganz schön lang. So. Also ihr seht, ich habe da erstmal noch ein bisschen was zu tun. Und ähm, wenn wir dann soweit sind, würde ich sagen, melde ich mich wieder. Da habe ich jetzt erstmal noch einiges zu tun, das stimmt. So. Ja, je eher, dass wir hier das alles haben, desto eher geht es wieder weiter. Genau. Also ich werde mich jetzt erstmal hier darum kümmern, dass wir hier alles trocken legen. Ganz einfach, weil es dann leichter geht zum Abreißen. Und wenn wir das dann haben, dann melde ich mich bei euch wieder. Bis gleich. Yo quiero estar contigo. Boom, 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 boom. Tú quieres estar conmigo. So Leute, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder da bin. Und ähm, ja, ich bin eigentlich relativ voll, deswegen komme ich wieder. Und ich möchte wieder neue Potions haben. Den schmeißen wir auch gleich nochmal an. Ähm, ja, Schwämme müssen wir schauen. Ich glaube, ich habe da noch irgendwo Schwämme auch rumliegen. Water Breeding, brauchen wir das? Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber Night Vision wäre vielleicht nicht schlecht, sage ich mal. Aber hauptsächlich Speed auch. Schauen wir mal, ähm, den nehmen wir beim Zurückgehen mit. Jetzt lernen wir uns erstmal aus. Ich habe ja, glaube ich, irgendwo schon mal eine Truhe für, den ganzen, für das ganze Zeug angelegt hier. Genau, das sind allerdings alles Sachen, die ich mir damals quasi von irgendjemandem gekauft habe. Das heißt, es ist quasi nichts wichtiges oder nichts oder nicht äh, von mir selber halt tintenfische kommen in die farbe kisten hinein genau so und ihr hört schon die sind auch fertig man hört sich immer schön an dem bass der einmal durchgeht nicht wischen wunderbar da schmeißen wir wieder zwei rein bzw wir nehmen eine mit, zwei mit. Und irgendwo hat sich es gerade so angehört, dass wir es brennen, aber ich schätze mal, das ist das da. Genau. Ähm, wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder in Richtung City. Und hallo. Ähm, und wieder in die Abbauwelt. Ich habe gar nicht gewusst, dass da so eine Insel ist. So. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Jetzt machen wir erstmal wieder Vanish aus. Ihr seht schon, ich habe schon relativ viel. Ähm, Ausge... Ach, die Kohle wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Ausge... oder sauber gemacht. Nennen wir es mal so. Aber es fließt immer noch jede Menge Wasser hier rum. Und das wollen wir eigentlich so gut wie komplett wegmachen. Hier drüben ist noch ein bisschen was. Jetzt mit so viel Schwimmen geht es schon wesentlich einfacher und angenehmer. Da muss man nicht mehr so oft hinunterlaufen. Das ist ganz witzig, wie die da immer rumspringen. Genau, ich würde sagen, wir lassen die mal kurz ein bisschen fackeln. Und das war letztes Mal noch gerade eben nicht so. Ähm, wir könnten mal kurz eine Night Vision Potion trinken. Und ein Speed Potion. Genau, und dann holen wir uns nochmal ein bisschen Kohle. Hier oben war nochmal ein bisschen Kohle. Denn ihr glaubt gar nicht, aber das die ganze Zeit die, ähm, die Schwämme wieder zu trocknen, das verbraucht echt ganz schön viel Kohle. So. Und ich dachte eigentlich, dass es irgendwo noch in dieser Festung einen Raum gibt, wo nur Schwämme drin sind. 
aber bis jetzt habe ich den noch nicht gefunden. Das ist ganz witzig, hier draußen entstehen auch die ganzen Luftblasen sozusagen. Die Air Pockets. So, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Und den einen nehmen wir auch noch mit. Du gibst jetzt erstmal Ruhe. Wir schauen hier wieder nach oben. Wo es hier noch Wasser gibt. Da drüben gibt es noch Wasser. So, einmal alles hier stilllegen. Genau, und dann gleich wieder abbauen. Nicht, dass man sie irgendwann mal verliert oder vergisst. Oh, mit einem Schwamm den ganzen Raum. Cool. Ups, das war der falsche Block. So. Nein, jetzt ist er mal runter. Ich hoffe mal, dass er mal nicht abhanden kommt. So. Den machen wir damit weg. Schwamm. Schwemmlein, wo bist du? Oder habe ich schon sieben? Ich habe jetzt sieben und ich hätte eigentlich acht. Wo ist mein dritter Schwamm? Mach mich bitte nicht unglücklich. Äh, ich schmelze die schon mal wieder kurz ein. Hopf nicht so blöd rum, sondern hilf mir lieber den Schwamm zu suchen. Wir waren hier drüben. Hier ist er. Dankeschön. Haben wir ihn eh schon wieder. Ja, ihr seht schon, es ist eigentlich schon, das, der größte Teil ist eigentlich schon jetzt so weit, dass er äh, trocken gelegen ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum das hier reinläuft wieder. Weil eigentlich habe ich hier schon äh, großzügig freigemacht oder ausgemacht und wie auch immer. So, drei Schwämme haben wir schon wieder. Ja, es ist schon noch einiges da an Wasser, aber ihr seht, es wird auf jeden Fall jedes Mal wieder ein Stückchen besser. Vor allem jetzt, wo wir so viele Schwämme haben, müsste das normalerweise richtig schön sauber und satt und schnell gehen. Als im Vergleich zu vorher da war das ja mega lästig. Und ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal einen Raum finden mit vielen Schwämmen. Ich bin mal gespannt. Lasst euch überraschen, genauso wie ich mich selber. Ich würde sagen, ich äh, ja, löse hier überall noch das Wasser auf. Und wenn ich das dann habe, dann sehen wir uns nochmal für den Abschluss dieser Folge. Bis gleich. So Leute, mein, es ist echt unglaublich. Ich bin hier locker schon eine halbe, dreiviertel Stunde am Werkeln, damit das alles hier trocken gelegt wird. Ich habe auch schon relativ viel jetzt mittlerweile geschafft. Also es ist jetzt eigentlich schon sehr äh, stabil trocken, sage ich mal. Es gibt hier und da noch ein paar Flecken. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher in der Richtung, ob da noch was ist. Schauen wir mal kurz. Ähm, pam, pam, pam. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Aber das lässt sich beheben. Relativ leicht beheben, sagen wir so. Und ich glaube, wenn ich da weitergehe... Genau, dann haben wir hier, das haben wir auch schon alles. Und da kommen wir dann in die weite Welt hinaus. Das heißt, das betrifft uns ja dann nichts mehr. Oder nicht mehr, so rum heißt es. Ähm, ansonsten schaut es eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Mein Gold muss ich mir noch abholen. Das machen wir zusammen. Vier schöne Goldbahnen. Beziehungsweise keine Bahn, sondern vier, äh, acht. Hä, acht? Block of Gold. Ach ja, zwei rein. Okay, also acht Goldblöcke rein. Da oben ist noch ein bisschen Wasser. Da hinten ist noch Wasser. Hier ist noch ein bisschen mehr Wasser, sehe ich gerade. Als eigentlich ursprünglich gedacht. Ähm, das Problem ist, mir ist die Kohle ausgegangen. In meinem Ofen. Und jetzt hat, kann ich hier nicht mehr viel reißen. Genau. Da können wir noch ein bisschen was tun. Aber im Großen und Ganzen. Genau, das ist dieses Eck hier oben noch. Jetzt habe ich bis hierher habe ich schon gestoppt, den Wasserfluss. Also es wäre schon noch einiges zum Trockenlegen. 
aber ich sag mal der größte Teil ist trocken hier hinten wie gesagt das Eck noch nicht ganz da fehlt noch ein bisschen was und vielleicht machen wir das irgendwann mal noch ähm, ich habe keinen Raum gefunden wo noch zusätzliche Schwämme drin waren ich weiß nicht entweder habe ich den wirklich sowas von der wir bis jetzt verpasst oder es gibt ihn wirklich einfach nicht ähm, aber ich schätze mal das werden wir früher oder später rausfinden denn ich werde ja wie gesagt den ganzen Tempel abreißen und deswegen ja eigentlich die ganze Trockenlegeaktion. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall wieder etwas Kohle, um weit zu machen. Aber ansonsten werde ich den mit der Zeit jetzt dann alles abbauen. Denn ähm, ich sag mal, so schnell werde ich dann nicht mehr auf die Suche nach so einem Tempel gehen. Habe ich zumindest nicht vor. Und deswegen muss ich nehmen, was ich kriegen kann. <lacht> und ich bin schon fast am überlegen, ob ich hier nicht sogar ein Beacon aufbauen soll. Aber ich glaube erstmal nicht. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch nur so machen, dass ich das Innere alles rausreiße und die Hülle stehen lasse. Denn sonst kommt wieder das ganze Wasser rein. Es wird zwar relativ gut gehen, mit ähm, da ich ja unter Wasser schnell abbauen kann auch und so weiter und schnell laufen. Also das wäre nicht das Problem. Aber ich sage es einfach mal so, es ist, es ist halt trotzdem mit äh, einer Menge Aufwand verbunden. Es ist ohnehin schon eine Menge Aufwand in dem ganzen Teil drin. Aber wer einfach auch diese Blöcke haben will und vielleicht, wie gesagt, verwende ich die dann auch in meinem Downtown GS, dann brauche ich die natürlich, denn ich kann mir nicht jedes Mal, keine Ahnung, einen Stack für 100 Timoleons kaufen. Da gehe ich dann irgendwann mal drauf, das ist mir zu viel Geld. Ähm, Silk Touch haben wir eh schon da, habe ich festgestellt, die Dinge muss man mit Silk Touch bearbeiten, im Prinzip wie ähm, Glowstone eigentlich vergleichbar. Aber äh, schauen auf jeden Fall richtig cool aus. Gefallen mir diese Blöcke. Ähm, und von dem her ist es nicht schlecht, wenn wir jetzt halt unsere eigene Ressource sozusagen haben. Ähm, da haben wir auf jeden Fall noch einiges hin abzubauen. Ich werde das allerdings schon relativ zügig machen. Jetzt hat wahrscheinlich, äh, wenn ich dann immer wieder Minecraft spiele, dann wahrscheinlich erstmal jetzt hier den ganzen Tempel abtragen. Damit der hier wirklich dann mehr oder weniger komplett unter meine Hand fällt. Und nicht, dass ich das dann jetzt hier für irgendjemand anders quasi umsonst dann das ganze hier trocken gelegt habe aber für heute war es das ähm, ich hoffe euch hat mal diese andere folge hier wieder gefallen die dinger sind voll witzig weil sie sich immer hier so rumhüpfen und äh, rumtümmeln und eigentlich gar nichts tun also ich hätte mir die hab die irgendwie aggressiver in erinnerung gehabt oder zumindest dachte ich dass sie mal aggressiver waren aber anscheinend wurden sie mal geschwächt oder wie auch immer ähm, für heute war es wie gesagt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte lasst mir eine Bewertung da, ob ihr solche Videos vielleicht öfter sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hoden ist raus. Chosen. Wo ist der kleine Fisch? Fisch. Bekommst eine Axt, den Kopf. Jetzt gibt Fisch. 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 <lacht>